aquí estamos mi gente un saludo para todos mis seguidores en el canal que siempre están activos eh, apoyando todos los videos que yo hago y recuerden que ustedes son mi motivación hoy vamos a tener tenemos un problema aquí con un Volkswagen que rompió la correa como lo pueden ver y le tengo esta noticia esta es la bomba de hidráulica se salió de adentro se rompió ustedes lo ven que le falta la polea que va aquí entonces hoy vamos a enseñarle cómo cambiar la bomba hidráulica y poner la correa vamos a revisar que todo esté bien le damos vuelta a toda la polea la bomba de agua la del tensio y el alternador asegurar que están bien que solamente el problema es este entonces le vamos a enseñar cómo poner la correa y la bomba hidráulica Luego quitamos, flojamos esto aquí con 22 centímetros, con una llave, quitamos la línea, esto aquí es clip, lo apretamos con un alicate y lo empujamos hacia afuera para sacar esta y quitamos los, los dos tornillos de aquí para sacar la bomba. Y quitamos este tornillo de aquí atrás, como lo ven, ahí sacamos la bomba, luego movemos esto aquí para que salga la, la manguera, luego vamos a poner la polea. Esto es un llave Ale de 6 centímetros. Luego colocamos aquí y le ponemos un clay nuevo. Ahora vamos a poner los tornillos, como ustedes lo ven. Tienen que poner esta arandela, luego una arriba y otra abajo. Así como va. ¿Sí? Y la otra de este lado. Ahí está apretada, luego limpiamos acá y vamos a poner la cojadea. Esta es la parte más difícil porque la cojadea hay que entrarla adentro, como ustedes lo ven, casi no se puede ver, pero la cojadea hay que entrarla adentro. Como lo ven, está adentro. Entonces lo que hacen es que doblan, cogen más 19 centímetros. lo mueven hacia abajo y con la otra mano entran la cogida cuidadosamente que no se vayan a lastimar porque si se les salva la llave pueden lastimar su dedo entran cuidadosamente nunca pongan los dedos debajo de la polea sino o solamente la cogida luego venimos a la parte de abajo mire el diagrama viene allá arriba el tensio a la bomba de agua viene el, el motor el compresor pasa por delante el ese es el, el atenador y a la última que es power steel. Ahora vamos a usar la 19 centímetros para mover el poli para poder entrar a la correa. Ahí ya ponemos los 19 centímetros, le colocamos ahí, le hacemos palanca y ahí floja, eh, floja la correa. Vamos a encender el motor, vamos a echarle aceite a la bomba hidráulica. El tapón, como lo ven, cuando tiene el plano, lo quita, le echamos el, el aceite, el pago estilo, el flor, y esperamos que se le salga un poco la burbuja antes de empezar a doblar el, el, el volante para ambos lados. Nada, mi gente, gracias por apoyar mi canal. Espero que te ayude el video y que te suscribas a mi canal. Muchas gracias.